ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገት መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ ከብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ የካቲት 18 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ነው የዛሬው ዝግጅታችን በተለመደው ዜና ይጀምርና ቬሮኒካ መላኩ በሚል ስም የተጻፈ አንድ በተለይ ስለ ኤርትራ በጣሊያን መወሰድ ታሪካዊ መረጃዎችን ያካተተ ጽሑፍ ይቀርባል ኤርትራን ለጣሊያን ማን አስረከባት በማለት ይጠይቃሉ ጻፊው መልሰውም አጼ ዮሐንስ በማለት ከመለሱ በኋላ የታሪክ ማስረጃቸውን እየተነተኑ ያቀርባሉ እንድታዳምጡት እጋብዛለሁ ብዙ ታሪካዊ መረጃዎች አሉትና ከዚያም በማለቅ ላይ ባለው ሳምንት የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ነው የሚባለው አባይ ወልዱ የወልቃይ ታማሮችን በሰልፍ ይቀበሉት ዘንድ ለምን አስፈልገው በሚሉትና ሌሎች ታያዥ ጉዳዮች ጋር አንድ እንግዳና አቀርባለን ይህ እንግዳችን አድረመት ላይ የሆነውን ሁኔታ ወጣቶችን ጥልቅ ታድሶ በማለት ምን ያደረጓቸው እንደሆነ ያለፈው አመት የካቲት ላይ የወልቃይት ህዝብ ያማራ በህረተኝነት የማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ የት እንደነበሩ እንዲሁም አብዱራዚክ ሙሳ የተሰኘው የኮሚቴው አባል የነበረው የደረሰበት ሁኔታ ያብራሩልናል አብራቹ እንድትቆኙ ምኞቴን እየገለጽኩ አሁን ወደ ዜናው በቅድሚያም ርእሶቹ ወያኔዎች ወደ አንቃሽ ተጨማሪ ኃይለ ሊሊኩ መሆናቸው ቢታወቅም ያካባቢው ያማራ ማንነት ጋርሎ አርበኞች ሳይዘናጉ በንቃት እየተበቋቸው እንደሆነ ተሰማ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የሚባለው አባይ ወልዱ የወልቃይ ታማሮችን ባለፈው አመስ በሰልፍ እንዲቀበሉት ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀረ በባህር ዳር ዘጠኛ ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩት የሃይማኖት አባቶችና የወረዳ አስተዳዳሪዎች ከፍተኛ የሰባዊ መብት ተተት እየተደረገባቸው እንደሆነ ተገለጸ ሆኖም ትግሉን ከዳር ለማدرس ሌላ አማራጭ እንደሌለ ታወቀ ገነት ገብረእግዚአብሔር የምትባል ትግሬ ያማራ ክልል የከተሞች ልማት ኢንስቲትዩት ሐላፊ አማሮችን በአግራቸው ቤት አልባ የሚያድርግ ህግ አሰደቀች ተባለ የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርእሶች ናቸው ዝርዝር ዜናዎቹን ከዚህ ቀጥሎ አቀርባለሁ ወያኔዎች ወደ አንቃሽ ተጨማሪ ኃይለ ሊሊኩ መሆናቸው ቢታወቅም ያካባቢው ያማራ ማንነት ተጋድሎ አርበኞች ሳይዘናጉ በንቃት እየተበቋቸው እንደሆነ ተሰማ ባለፈው ማለትም የካቲት 7 ቀን 2009 ዓ.ም ተምረት ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ወታደር ወደ አንቃሽ ተልኮ እንደነበር ይታወቃል የወያኔ ትግራይ ሰራዊት በቀጣይ 2003 ቀናት ወደ አንቃሽ ተጨማሪ ሰራዊት ሊልክ እንደሆነ ሰምተን እየተበክናቸው ነው በማለት ካማራ ተጋድሎ አርበኞች የጎበዛ ልቆች የደረሰው ዜና ገልጿል እኛ ከውስጥ ወንድሞቻችን ድርሰንበታል የሚሉት የጎበዛ ልቆች የመጀመሪያው ሰራዊት ሳይወጣ ተጨማሪ እንደሚላክ ተነግሮናል የወያኔዎቹ ዘዴ የተለመደ ማጭበርበሪያ መሆኑ የተረዳ ነው የመጀመሪያዎቹ ወጣደሮች እሁድ የካቲት 19 ቀን 2009 ዓ.ም ተምረት አንቃሽን ለቀው እንደሚወጡ ወያኔዎቹ ለአካባቢ ነዋሪዎች እየተናገሩ ቢሆንም ሆን ተብሎ እኛን ያማራ ተጋድሎ አርበኞችን ለማዘናጋት የተነገረ የማጭበርበሪያ መረጃ መሆኑን ድርሰንበታል ይሄው ከነሱ ጋር سنኖርኮ 5 ሰዓት አመታት አለፉ ዛሬ በውስጥ ወንድሞቻችን የታገዝን አይደለም የተማከሩትን ለራስ ለምሳቸው ይቀርበላቸውን እንሰማዋለን በማለት ያማራ ተጋድሎ የጎበዛ ልቆች በስልክ ገልጸውልናል የወያኔ ትግሬ ሰራዊት ይሄ የማጭበርበሪያ ስልቱ እንደተደረሰበት ካወቀ ስትራቴጂውን እንደሚቀይር ደግሞ እናውቃለን ስለዚህ ታጋዮቻችን ሳይዘናጉ በንቃት እንዲጠብቁ አሳስበናል ብለውናል የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የሚባለው አባይ ወልዱ የወልቃይ ታማሮችን ባለፈው አመስ በሰልፍ እንዲቀበሉት ያደረገው ጥረት ሳይሳካቀረ የካቲት 17 ቀን 2009 ዓ.ም ተምረት ወደ አዲረመት ይመጣል ተብሎ ይተበቀ የነበረው አባይ ወልዱ በሐዋት ካትሪዎች አማካይነት ህዝብ በሰላማዊ ሰልፍ ድጋፍ እንዲቀበለው ቅስቀሳ ያሰራ እንደነበር ታውቋል 
ይሄንኑ ሰልፍ ለማድመቅና ለአባይ ወልዱና አብሮት ለተገኙት የሆ አቱባቱ ባባ ለስልጣናት ጥበቃ ለማድረግም ከመከለ የተነሳ ስድስት መኪና ሙሉ የታጠቀ ኃይል አዲረ መጥ ያለፈ ወረቡ አመሻሽ ላይ ገብቶ አድሮ ነበር ከዚህ ቀደም ብሎም ከመከለ የህዋት ጽፈት ቤት የተዘጋጀ ደብዳቤ ለአዲረ መጥ ነዋሪ ሁሉ በየቤቱ እንዲደርሰው ተደርጎም ነበር ደብዳቤው በአማርኛ ሲተረጎም እንዲህ ይነበባል ላቶ ዝባር ለወይዘሮ እገሌ ወይ መገሊት ጉዳዩ የስብሰባን ጥሪ ይመለከታል ከላይ በርሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው ስሙ ከላይ የተገለጹት ሰው በ6:17 2009 ዓ.ም ኮረዳችን አስተዳደር አዳራሽ በሚካሄደው ስብሰባ የክልል ከፍተኛ አመራር አካላት ስለሚገኙ የውይይቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ በአክብሮ ተጠርቷል ከሰላምታ ጋር የትግራይ ክልል ጽፈት ቤት ወልቃይት ወረዳ ይላል ካለ በኋላ ዘጋቢያችን ማህተሙ ደግሞ የህዋት ነው ብሎናል የደብዳቤው መልክቶች አንደኛ ጥሪው በትግራኛ መሆኑ የሚያመልክተው ወልቃይት አማራኝ ትግራይ ድልሁን ካለ በኋላ ወልቃይት የትግራይ መሆኑን አሁን ማስረግጥን እየነገርናችሁ ነው ማለት ሲሆን ሁለተኛ ህዝቡ ይህን ጥሪ ተቀብሎ የሚገኝና ያቀባበል ሰልፍ የሚያደርግ ከሆነ የትግራይ አካልነቱን አሳየ የሚባልበት እንደሚሆን ኮዲሁ የታለመ ነበር እንደሚታወቀው የወልቃይት ያማራ ማንነት ጥያቄ ኮሚቴዎች እና ኮሌል ደመቀ የማንነት ጥያቄያቸው በሕገ መንግስቱ መሰረት ይከበርላቸው ዘንድ መቀሌ ድረስ ሄደው ማመልከቻቸውን ያስገቡት ላባይ ወልዱ እንደነበር ይታወሳል ያኔ ተገፍተውና ገሚሶቹም ታስረው ተለቀው ነበር በኋላም ላይ የጎንደሩ የሐምሌ አምስት ቀን መዘዝ ተጠያቂው ይሄው አባይ ወልዱ ነበር ያኔ አባይ ወልዱ የትግራይን የታጠቁ ወታደሮች ጎንደር ከተማ ድረስ ልቆ በማስገባት ማንንም ሳይውቅ ኮሎኔል ደመቀን አሳፍኖ ለመውሰድ ያደረገው ጥረት ባይሳካም ከጎንደር እስከ ባህር ዳር ብሎም በአማራ ተጋድሎ ምክንያት ለፈሰሰው ደም ተጠያቂው ራሱ አባይ ወልዱ የተባለው የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ነው ስለዚህም ትላንት ባዲራመት እየተሞከረው ጉብኝቱ አላማ እነዚህን ሁሉ ሁኔታዎችን ጉዳዮች ለማስተካከል የህዝብ ግንኙነት ስራ ለማከናውን በወያኔ ቴሌቪዥንና ሚዲያዎች ህዝቡ አሁንም ይቀበለዋል ለማሰኘት እንደሆነ ተገምቷል ሲል ዘግቧል በቦታው ላይ ተገኝቶ የነበረው ቃል አቀባያችን ይሁንና አባይ ወልዱን ለማጀብ አዳራሹ የወልቃይት አማሮች እንደማይገኙ ካረጋገጠ በኋላ ለሐሙስ የነበረውን ስብሰባ ቀኑን ቀይረው ለአርብ እንዲሆን ወስነው ነበር ቤት ለቤትም እየዞሩ ያስፈራሩ ስም እየመዘገቡ ሏል በማክስቱም ካልመጣችሁ ትታሰራላችሁ እያሉ ያስፈራሩ እንደነበርም ከስፍራው ያአይን ማኘ ነበሩ ቃል አቀባያችን ጀምሮ ገልጿል ከዚያም ይላል የነበረው ሁኔታ ሲገልጽ ቃል አቀባችን ጀግናው የወልቃይ ታማራ ህዝብ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል በሰልፍ የተገኘ ማንነት እንደሌለ ሁሉ በሰልፍም የሚነጠቅ ማንነት ሊኖር አይችልም በግዳጅ ሰልፍ ተሰለፍንም አልተሰለፍንም ያው አማራነታችን አማራነት ነው ለስብሰባ በግድ የወጣውም ያልወጣውም ቃል ኪዳኑን ይጠብቅ ዘንድ ተማምሎ ሆሏል ብሎናል ወልቃይት ትላንትና ዛሬም ነገም አማራ ነው የሚለው አባባል ሁኔታውን የበለጠ ይገልጻል ካለ በኋላ እስካሁን የሚረባ ሰው አልወጣም በስፍራ የተገኙት ነፍስ ያላወቁ ውሬዎችና ወልቃይትን ለእንጀራቸው ብቻ የሚያቋት መጤ የቀን ሰራተኞች እንዲሁም ተከዘን አቋርጠው ከትግራይ የመጡ ሰፋሪዎች ብቻ ናቸው ብሎናል ከብራትና ክብራን አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው በባህር ዳር ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩ የሃይማኖት አባቶችና የወረዳ አስተዳዳሪዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብትሰት እንደተደረገባቸው ተገለጸ። ሆኖም ትግሉን ከዳር ከማድረስ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ታወቀ። በሰሜን ጎንደር ዞን የተለያዩ ወረዳዎች አስተዳዳሪና የባዴን አመራር የነበሩ ብሎም የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅን ጨምሮ በርካታ የሃይማኖት አባቶች ባህር ዳር ከተማ ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብትሰት እንደደረሰባቸው ያካባቢ መረጃ አቅባያችን ገልጿል። እነዚህ ሰዎች በግፍ ከታሰሩ ሁለት ወር እንደሆናቸው የገለጸ ሲሆን በፖሊስ ጣቢያው አያያዛቸው አሳሳቢ ነው ተብሏል። በጣቢያው ከሚገኙት የሃይማኖት አባቶችና የወያኔ የመንግስት ባለስልጣናት ከነበሩት መካከል የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መርጌታ ቀለሞርክ አቶ ካሳሁን ንጉሴ የጠገደ የወረዳ አስተዳዳሪ የቆላ ድባ ወረዳ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን የተባሉ የደህንነት አባልና ሌሎች ስማቸው ያልተጠቀሱ ሰዎች አሉበት ተብሏል ለሁለት ወራት አሰቃቂ ምርመራ የተደረገባቸው እነዚህ አማሮች እስካሁን ለፍርድ አልቀረቡ መርጌታ ቀለሞርክ በከፍተኛ የወገብ ህመም እየተቃዩ እንደሆነም ታውቃለህ ለስር የዳረጋቸው ጉዳይ በአማራ ተጋድሎ ወገንተኛ ሆናችኋል የሚል ነው ተብሏል ይሁንና መከራው ቢደርስም ያማራ ማንነት ተጋድሎ የሚፈልገው ግብ ላይ ሳይደርስ እንደማይከለበስ የብዙዎች እምነት እንደሆነ ይገልጻል ዘጋቢያችን 
ገነት ገብረ እግዚአብሔር የምትባል ትግሬ አማራ ክልል የከተሞች ልማት ኢንስቲትዩት ሐላፊ አማራዎችን በአገራቸው ቤት አልባ የሚያድርክ ህግ አጸደቀች ተባለ ይህች አማራ ክልል ሆኖም ትግሬ ሴት ሰሞኑን ህዋት ሁሉንም ትግሬ የቤት ባለቤት እንደሚያድርጉ ማቀዳቸውን አስመልክቶ ከትግራይ በወጣው መመሪያ መሰረት ባህር ዳር ተቀምጣ አማራውን ቤት አልባ ዘመዶቿን ትግሬዎችን ግን ተጨማሪ የቤት ባለቤት የሚያድርግ አንድ መመሪያ አውጥታ በቀጥታ አጸድቃለች ይላል የደረሰን መረጃ ይህ መመሪያ 28 2009 የሚባል የሚታወቅ ሲሆን የክልሉን ቤት ፈላጊዎች ለማስተናገድ ተሻሻለ የተባለው ሰነድ በ6 አንቀጽ ማንኛውም ሰው በክልሉ በህይወት ዘመኑ አንድ ጊዜ ቤት ኖሮት የሚያውቅ ከሆነ ዳግም የቤት መስሪያ ቦታ እንደማያገኝ ይገልጻል። በዚህ ሰነድ መሰረት አንድ ሰው በአማራ ክልል በሚባለው አካባቢ ከዚህ በፊት ቤት ሰርቶ የኖረ ከሆነ ሌላ የቤት መስሪያ ቦታ ማግኘት አይችልም። በሌላ በኩል ግን የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰው ትግራይ ውስጥ ቤት ኖሮት በአማራው ክልል ቤት የመስራት እድል ቅድሚያ እንዳለው ይደነግጋል ህጉ። ይህ መመሪያ ለትግሬ መከላከያ ሰራዊት ያለምንም ቅድሚያ ሁኔታ በፈለጉት ከተማና ቦታ የቤት መስሪያ ቦታ እንደሚያገኙ ይፈቅዳል ተብሏል። ይህች ሴት ይህን መመሪያ ወጣችሁ ዘመዶቿ ወያኔዎች ማንኛውንም ትግሬ የቤት ባለቤት እናድርጓለን በማለት ከትግራይ መመሪያ ይወጣለት ነው ብሏል ዘጋቢያችን ጀምሮ። ይህች የትግራይ ባለስልጣን ነሐሴ አንድ ቀን 2008 ዓ.ም ተምረት ከዘመዶቿ ጋር ሆና ከአንድ መቶ ያላነሱ ወጣቶችን በባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ያስጨፈጨፈች እንደነበረች የሚታወቅ ነው ያም አልበቃ ብሏት በጭፍጨፋው ለተሳተፉ የትግራይ ወታደሮች በራስዋ ፊርማ 2000 2000 ብር ወጭ ያደረገች ማበረታቻ አመስጥቷ ሁሉም የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው የሚሉ የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዜናውን ከመጣቀላላችን በፊት ርሰ ዜናዎቹን በድጋሚ ወያኔዎች ወደ አንቃሽ ተጨማሪ ኃይል ሊልኩ መሆናቸው ቢታወቅም ያካቢ አማራ ማነተ ጋር ሉአርበኞች ሳይዘናጉ በንቃት እየተበቋቸው እንደሆነ ተሰማ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የሚባለው አባይ ወልዱ የወልቃይ ታማሮችን ባለፈው አሞስ በሰልፍ እንዲቀበሉት ያደረገው ጥረት ሳይሳካቀረ በባህር ዳር ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩ የሃይማኖት አባቶችና የወረዳ አስተዳዳሪዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብትሰት እንደተደረገባቸው ተገለጸ ሆኖም ትግሉን ከዳር ከማድረስ ሌላ አማራጭ እንደሌለም ታወቀ ገነት ገብረ እግዚአብሔር የምትባል ትግሬ ያማራ ክልል የከተሞች ልማት ኢንስቲትዩት ሐላፊ አማሮችን በአገራቸው ቤት አልባ የሚያድርግ ህግ አጸደቀች ተባለ የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ነበሩ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለተነኝ ካሜራ ድምጽ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ከዚህ ቀጥሎ የሚቀርበው ኤርትራን ለጣሊያ ማን አስረከባት ቬሮኒካ መላኩ በሚል ስም የሚጽፉ ሰው ያቀርቡ ጽሁፍ ነው ዘመናዊቷን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በቅርጽም በይዘትም የፈጠሯት አጼ ሚኒሊክ በህዝባቸው መጠሪያ ደግሞ እምዬ ምንልክ ናቸው ኢትዮጵያን ለመናድ የሚያስብ ሁሉ የፖለቲካ አፉን የሚፈታው ባጼ ሚኒሊክ ላይ ነው የዚህ ጠንካራ ሀገር አባት መሪ ስም ሲነሳ የሚያንገፈግፋቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ለሳቸውም ልባቸው የሚሞቅ በብዛት አሉ። አጼ ሚኒሊክ ከሞቱ ከ100 አመታት በኋላ እንኳን ስማቸው ባላዋቂዎች እየተነሳ ይወቀሳሉ ወይም ባዋቂዎች ይሞገሳሉ። አላዋቂዎቹ ታሪክ ላይ ሳይሆን አሉባልታ ላይ መረጃ ሳይኖራቸው የዘመቻ ስም ማጥፋት ላይ በተለይ ለዛሬ ፖለቲካቸው ማጣፈጫ ያደርጉት ሲሞክሩ ይታያሉ። በዚህ አጋጣሚ ያማራ ልጆች ሁሉ መረዳት የሚገባቸው አንድ ጉዳይ አለ። ማስረጃ ሳይኖራቸው በሚኒሊክም ሆነ በሌሎች ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ አተካሮ ከሚከፍቱ ድውያን ጋር ጊዜን ማጥፋት አስፈላጊ እንዳልሆነ ለትገነዘቡት ይገባል። አተካሮ ሆን ተብሎ አደንቋሪ ጮህት በመፍጠር በማይረባ የታሪክ ጋጋታ የራስን ግብ መስመር ማስያዝ ነውና ጊዜያችንን ባናጠፋ መልካም ነው በማለት እንመክራለን በዚህ ላይ ደግሞ የታሪክን መዝገብ አገላብጠው መረጃ ሰብስበው ትምርታዊ ግንዛቤ ከመያስጨብጡ ጽሁፎች ጋር 
ራሳችንን ማስተዋወቅ እና መስራት የበለጠ ጥንካሬንም ብቃትን ይሰጠናል በዚያ እንድንተጋ እየመከርኩ ወደ ቬሮኒካ መላኩ ጽሑፍ አልፋለሁ ርእሱ ኤርትራን ለጣሊያን ማናስረከባት በሚል ይጠይቅና አጼ ዮሐንስ ሲል ይመልሳል ለዚህም ዝርዝሩን ከዚህ በታች የማስቀምጣቸውን ንጥር ያሉ የታሪክ ሁነቶች ልብ ብላችሁ ይከታተሉ ይላሉ ይህን የታሪክ ሁነታ ለመጻፊያ እንሳሳኝ አንድን ንጉስ አጥላልቼ ሌላውን የኢትዮጵያ ንጉስ ለማሞገስ ሳይሆን ታሪክን የፖለቲካ መሳሪያ ለማድረግ የማይተኙ የታሪክ ደላላዎች አጼ ሚኒልክን ባልዋሉበትና ባልተገኙበት ኤርትራን የሸጡ ንጉስ ይያሉ ብዙ ሰዎችን በሐሰት ይያሳሳቱ ስለሆነ ሰዎች በተወናበደ ታሪክ እንዳይሳሳቱ ትክክለኛውን ታሪክ ለማስረዳትና ለማስገንዘብ ነው ያውሮፓ ሃያላን መንግስታት አፍሪካን የፖለቲካና ኢኮኖሚ መሳሪያቸው ለማድረግ መከራ አመት ከጀመሩ ብዙ መቶ አመታትን ማስቆጠራቸው ይታወቃል በተለይም በበርሊኑ ኮንፈረንስ የአፍሪካ ካርታ ጥሪፒዛ ላይ በመዘርጋት ሊከፋፈሉ ሲሉ ኢትዮጵያ ለኢጣሊያ በቀኝ ግዛትነት ተሰጣት በዚህ መሰረት በበርሊኑ ኮንፈረንስ ቀድማ ምጽዋና አሰብ ላይ የከተመችው ጣሊያን ከምጽዋና ከአሰብ እየተንደረደረች ግዛቶችን መቆጣጠር ጀመረች እስኪ ከዚህ በታች ኢጣሊያ የቀኝ ግዛት ህልሟን ደረጃ በደረጃ እንዴት ለማስፋፋት እንደሞከረችና ባጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ኤርትራን ሙሉ በሙሉ እንደተቆጣጠረች እንመልከት የመጀመሪያው መጀመሪያ አንድ በ1862 ጁሴፔ ሳፔቶ ከአፋሩ Sultan Mohammed Hassan በ8100 ብር የገዛውን የአሰብ መሬት በ1874 በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ለኢጣሊያ መንግስት ማስረከቡ 28 ጊዜ መድፍ ተተኩሶ አሰብ ላይ የኢጣሊያ ባንዲራ መውለብለቡ ሁለት በ1875 በኢትዮጵያ ታሪክ እጅግ አደገኛና መዘዝ ያለው የሂወት ውል በአጼ ዮሐንስና በእንግሊዝ መካከል ተፈረመ ይህ ውል ኢትዮጵያ በአንድ ደካማ ማጠላት ሁለት እጅግ አደገኛ ጣላት የገዛችበት አደገኛ ውል ሆኖ ተመዘገበ በዚህ ጉዳይ ላይ ወደፊት እንመለሳለን 3 በጥር 28 ሺህ 877 ዓመተ ምህረት በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት የእንግሊዝ መንግስትና ኢጣሊያ በተስማሙት መሰረት በኮሎኔል ሳሌታ የሚመራ የኢጣሊያ ጦር ምጽዋን ተቆጣጥሮ ምጽዋ ላይ የኢጣሊያን ባንዲራ ተውለበለበ አራት በሰነ 17 ቀን 1877 በኮሎኔል ሳሌታ የሚመራው የኢጣሊያ ጦር ከምጽዋ ተነስቶ አርፋሊንና አርኪኮን አልፎ ሰዓቲን ተቆጣጥረ አምስት በጥር 1880 ራስ አሉላ በጄነራል ጄን የሚመራውን የጣሊያን ሰራዊት አምስት መቶ ገድለው ታላቅ ድላስ መዘገቡ የሚያሳዝነው ነገር ምጽዋ ከዶጋሊ የሚርቀው 20 ኪሎ ሜትር ሆኖ ይያለ ራስ አሉላ ተንደርድረው ለምን ኢጣሊያኖችን ከምጽዋ ላሶጡ ለምን ምጽዋ እንዲከማቹና እንዲስፋፉ ፈቀዱላቸው የዶጋሊውን ድል የሰሙት አጼ ዮሐንስ በዚህ ትልቅ ድል እንደመደሰትና ጄነራሉን አሉላን እንደመሾም አሉላን ከመረብ ምላሽ ግዛቱ በመሻር የቁ መስረኛ አደረጉት ስድስት በ1880 ያሉላን ከስልጣኑ መሻርና በቁ መስር መሆን የተበረታታው የጣሊያ መንግስት የጦር ሰራዊቱን እንደገና በማድራጀት የጣሊያ ፓርላማ በወሰነው መስረት በጄነራል ሳን ማርዛኑ የሚመራ የጣሊያ ጦር ከምጽዋ ተነስቶ ወደ መhall ኤሪትሪያ መንቀሳቀስ ጀምሮ ብዙ ኤርትራ ግዛቶችን ዶጋሊን ጨምሮ ተቆጣጥረ ሰባት ይህን የሰሙት አጼ ዮሐንስ ከተታውጀው 159 ሺህ ሰራዊት ማለትም ወታደር ይዘው ዘመቱ በመካከል ይህን ሰራዊት ኤርትራ ለተቆጣጥሩት ለጣሊያኖች ሲያስጎበኙና ሲያንገራብዱ ከርመው አንድም ጥይት ሳይተኩሱ ኤሪትሪያን ለቀወጡ ስምንት ያጼ ዮሐንስ ወደ ኋላ ፍግፍጎ መመለስ የተመለከተው ጄነራል ባልዲሴራ በ1881 የኢጣሊያ መንግስት ወሰኑን መረብ ወንዝን አድርጎ የመጀመሪያ ቀን ግዛቱን ኤሪትሪያ ብሎ ሰየመ ሙሉ የኤርትራ ግዛት በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት በኢጣሊያ ቁጥጥር ስር ወደቀች 
አጼ ዮሐንስ 159000 ሰራዊት ካሰለፉ በኋላ ለምን ኤርትራን ለቀው ወጡ ሶስት ታሪካዊ መላምቶች አሉ አንደኛ በጀነራል ሰር ማርጂኖ የሚመራው የጣሊያን ጦር ማሽነፍ ከባድ እንደሆነ በመገንዘባቸው ሁለተኛ የሸዋው ምንልክና የጎጃሙ ተክላይማኖት ውስጥ ውስጡን በመስማማት አገዛዛቸውን እየተንገዳደሩ ስለመጡ እነሱን ለመቅጣት ሶስተኛ በህይወት ውል የተበሳጨው በመሃድ የሚመራው የመሃዲስ ጦር በጎንደር በኩል ገብቶ ወረራ በመፈጸሙ ማሃዲስትን ጦር ለመውጋት በመጨረሻ በመንተ ሐሳብ የተከፈለው ያጼ ዮሐንስ ልብ ወደ መተማ በማዘንበሉ መጋቢት አንድ ቀን 1881 ከደርቡሾች ጋር በተደረገው ጦርነት ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል አጼ ዮሐንስ ከመውታቸው ከወራት በፊት ኢጣሊያ ድንበሩን መረብ ወንዝ ላይ አድርጎ ግዛቱን ኤርትራ በሚል ስም ከሰየመ በኋላ በአፍሪካ የመጀመሪያውን ቅኝ ግዛቱን ጀመረ ይሉናል ቬሮኒካ መላኩ እና መሰግናለን ይህን መሳይ ታሪካዊ ጽሁፎች አይለዩን ይላል የነሰናበቶታልን የተከበራችሁ አድማጮቻችንም እንዲ እንዲ የመሰሉ ታሪካዊ ጭብጥ ያላችሁ ነገሮች እየፈለጋችሁ ተረድታችሁ ታሪካዊ ሁኔታችን መረዳትና ያጼ ምንልክም ሆነ ያገራችንን ታሪክ በአግባቡ መገንዘብ ያሻል ይያልን የመከር በዚሁ ንሰናበት ከዚህ ጽሁፍ ጋር ከብራትና ክብራን አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ካጼ ምኒልክ ደብዳቤዎች በማለት ይጀምር ነው ፕሮግራም ላይ ዛሬ 3 የተለያዩ ያጼ ምኒልክ ደብዳቤዎችን እናቀርብላችኋለን የመጀመሪያው ያገሪቱን ሹማምንት አቅምና አቋም የሚገመግሙበት ሁኔታ የሚመለከት ደብዳቤያቸው ነው እንዲህ ይነበባል ይድረስ ከደጃዝማች ገብረ ስላሴ ከሹም አጋም የደስታ ከደጃዝማች ሲዩ በሸዋ ያለውን ሰራዊት ሁሉ ግባት ላይ የናንተን ግባት ሳላይ ቀርቻለሁ አሁን ግን ራስ ወሌነም ራስ ጉክሳንም ደጃች ገሰሰንም ዋክሽም ከበደንም እናንተም ዘንድሮ ግባት የማይኔ ነገር ግን እዚ ድረስ የመጣችሁ እንደሆነ መንገዱም ይርቃል ሰውም ይጎዳል ሰራዊቱም ከዚያው ከቅርቡ እንዲመለስ ብዬ ወደ በሩ ሜዳ አልመጣ ነኝ እናንተም እዚያው በሩ ሜዳ ድረስ እንድትመጡ ይሁን አሁን አስቀድሞ መላኬ አውቃችሁ ትቆዩ ነው ብዬ ነው እንጂ ከኔ የምንገናኝበት ቀን በስልክ አስተዋውቃችኋለሁ ስትመጡም አንተም ሹም አጋሚ ደስታም ደጃች ሲዩም ሳትለያዩ አንድ ላይ ሆናችሁ አክለላችሁ አምሮባችሁ እንድትመጡ ይሁን ከዚህ ቀደም እንምጣብላችሁ በትልቁብኝ ቆዩ ማለቴ እንዲህ አንድ ላይ እንድትመጡ ብዬ ነው ለነ ደጃች አብርሃም ይሄንኑ ቃል ልኬባችኋለሁ ህዳር 17 ቀን 1898 ዓ.ም ተመረተ አዲስ አበባ ተጻፈ ሌላው ያጼ ምኒልክ ደብዳቤ ባላገር ላይ የሚደርሰው ሁኔታዎች አስመልክተው ላካቢው ባለስልጣናት የሚልቋቸው ደብዳቤዎች ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ይሄን ይመስላል ይድረስ ከራስ ጉክሳ ወዶ ያሉት የደጃዝማች መሸሻ ሰዎች ከ10ቱ ህል 130 ዳውላ ብቻ ሰጡን መብዛት ማነሱን እንዳንቆጣጥርም አትدرسው ብለው ከለከሉን አሉ ያ13 ሲሶ ይውሰዱ 
ስላል እነሱም ካንተ ሰዎች ጋር እየተቆጣጠሩ ድርሻቸውን ይወሰዱ እንጂ መቆጣጠሩን ለምን ይከለከላሉ አማረም 40 ጉንዶ ጣሉብን ብለዋልና ማሩም 25 ጉንዶ ይበቃል የቀረው ይቆይ ደግሞ ሰባት የመትረየስ በቅሎ 17 ታጋሰስ እናበላለን ብለዋልና አጋሰሱን ያብሉ እንጂ የመትረየስ በቅሎ ይነሳላቸው ሁዳዱንም ከለከሉን ብለዋልና ባንተ በበሮች ገበሬ አድርገ የምታሳርሰው ወዳንተ ይሁን እንጂ ሌላው ሁዳድ ወደ እነሱ ይሁን ደግሞ 50 ወታደር እቃ እየተቀበለ ከባላ ሀገር ቤት ተመርቶ አስራቱን ይበላል አሉ። አሁን ደንበኛ አድርገው ያ አስራቱን እል ተሰብስቦ እስቲ ገባ ድረስ ባላ ሀገር እየታዘዘ ለወታደሩ እንጀራ ይሰጣል ብለዋልና ያ አስራቱን እል እየበላ ይቆጣጥር እንጂ እንጀራ አምጡ አትበሏቸው። ታሳ 5 ቀን 1898 ዓ.ም ተመረጥ እንጦጦ ከተማ ተጻፈ። እቺ ቀጣዩዋ አጥር ያለች ደብዳቤ ደሞ አጼ ምን ይልክ ትንሽ ቀልድም ቢጤ ያጻፉባት ነው የምትመስለው እና እንዴት እንነበባለች ይድረስ ከወይዘሮ ዘውዲቱ ደስታ በቅሎ ተቃጠለብሽ ማለትን ሰማው አንቺ ግን መቸም አትጆጂ በቅሎ ተቃጠለብኝ ብለሽ ሳትልክብኝ ቀርሽ ያፈንጉስ ነሲቡ በቅሎች ሁሉ ተቃጥለው ከኔም ነገር ሰርቶ የወሰደው ግራጫ በቅሎ ተቃጥሎ የሚሄድበት በቅሎ አቶ እየታዘለ ቢመጣልኝ ወድ ነበር አሁንም ማለፊያ በቅሎ ሰድጀልሻለሁ ላፈንጉስ ነሲቡ ያዋሽ እንደሆነ እንኳን በቅሏን አገሩንም ወስድብሻለሁ ኮርቻ ግን አለመጨመሬ ኮርቻ አልተቃጠለብሽም ብዬ ነው ጥር 30 ቀን 1898 ዓ.ም ተመረ ተጻፈ ይሄን ይመስላሉ ያ ሰሚኒ ሊክ ደብዳቤዎች ለዛሬ ያቀርብንላችሁ ጆ አድማጮቻችን የዛሬ እንግዳችን ለአማራ ድም ሬዲዮ አዲስ አይደሉ ከዚህ በትረጋጋሚ ቃል ምጥቃ ተደምላችኋል አቶ አድራጆ ዋኞ ይባላሉ ባስተውሳቸው ይሆናል ካላስተውሳቸው ወይንም በዚህ ቃል ምጥቅ የሚጀምራቸው ከሆነ የምታዳምጣቸው አቶ አድራጆ ዋኞ የወልቃይት የማራ ብሄረተኝነት የማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ ጣፊ ሆነው ያገለገሉ ሰው ናቸው ይህ ኮሚቴ ከአዲስ አበባ እስከ መከሌ ከመከሌ ጎንደር ያሉት ህዝቦች ሁሉ በሕግ አይነ መንገድ ለመጠቀም በመከረበት ጊዜ ወታው የነበሩና ሁሉ ነገር እየተከታተሉ እግዚአብሔር ደሞ ወንልየነሳቸው ጋር ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች በሰርቤት ታፍት ነው በወያኔው ጽሁ እድሉን ሰጣቸው ወደዚህ ወደ አሜሪካ የመጡ ሰው ናቸው እዛሬው እንግዳች ያለንን ቃል መጠይቅ እንጀምራለን በመጀመሪያ አቶ አደራጀው እንደገና በአማራ ድምጽ ሬዲዮ አድማጮችና በዝግጅት ክፍል ውስጥ ስም ላነሰግነው ወዳለው ጊዜውን ሰጠው ስለመጡ ጤና ስምኛ አትራደራጀው እዛብየር መስጋን አቶ ደምስ እንደምን አለ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ድጋሚ በአማራ ህዝብ ድምጽ ሬዲዮ ድጋሚ ይሄን እድል በማግኘት እኔም በአማራ ስምና እንዲሁም በወልቃይት የኮማንድ ጠያቂ ኮሚቴዎችን ስም ድጋሚ አመሰግናለሁ ሰሩ እንግዲህ ወደ ጥያቄ በከተታ ለገባ ነው አቶ አደራጀው ሰሞኑን ማለትም ባለፈው ሐሙስ ባዲረመት አንድ አባይ ወልዱ የትግራይ የትግራይ ፕሬዝዳንት የጉብኝት ያደርጋል ተብሎ ነበርና ያንን በተመለከተና አንድ አንድ ሌሎች ኔታዎችን ለጠይቆ ነው ዛሬ ጋብስኮትና አዲር አመት ላይ ይሄንን አባይ ወልዱ መጥቶ ህዝቡ በተልፍ እንድቀበለው እና ህዝቡ ወጥቶ 
እንዲያነጋግሩ ፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ይላሉ? እሱ እንግዲህ ሁኔታውን ስለሚያቆጥ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ምናልባትም ይሄ አዲስ ነገር አይደለም በተለይ ይሄን ጥያቄ ወልቃችን ጥያቄ ከተነሳ ጀምሮ በተደጋጋሚ አሁን እነሱ ወደ ምዕራብ ምዕራባዊ ዞባ ወደሚሉት በጥዋጥራር በወንደር ክፍለ ሀገር ዳባት አውራጃ አውራዳ ወልቃይት ሰቲት በሚባለው አምናም ጀምሮ 2008 ጀምሮ ነው ወደዛ በተደጋጋሚ እየተመላለሱ የማንነት ጥያቄን ለመቀልበስ በተደጋጋሚ እንብቅ ማለታቸውና በነሱ በቴሌቪዥን መስኮት በተደጋጋሚ እንብቅ ይያሉ ሲናገሩት የነበሩ ነው የሐዲስ አይደለም አሁን ግን በወልቃይት በተለይ አድራመጽ መገኘቱ የክልሉ ራስ መስራደር ባለው ሁኔታ እና ውጥረቱ በጣም እየበረታ ከመምጣቱ የተነሳ እዛ ያለው ህዝብ ያን ጥያቄ ለመቀልበስና የጥያቄውን አንደምታ ወሬ ላጣጫ ለመቀየር ነው ታስቦ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው እኔ እንደምገነዘበው ማለት ነው ይሄ ነው ምንም የተለየ ነገር የለም ይሄ የተለመደ ስራቸው ስለሆነ ማለት ነው በጣም ጥሩ አንድ አንድ ሰዎች ደሞ ምን ይላሉ አባይ ወልዱ እናንተ በኮሚቴው ውስጥ የነበራችሁ ሰዎች የማንነት ጥያቄን እስከ መቀሌ ድረስ ሄዳችሁ ለነጋግራችሁ ያልፈለገበት ሁኔታ ነበር እና እስቲ እንደው ስለዛ የሚሉት ነገር ካለ አመሰግናለሁ ወደ ኋላ መልስ ብዬ የዛሬ አመት ማለት ተሐሳስ 20 በ19 ነው ያው መቀሌ ነገባ ነው በ19 ገብተን በ20 የተለያዩ ጽፈት ቤቶች እዛው መቀሌ የሚገኙ ደብዳቤያችን አስገባን አጋጣሚም አቶ አባይ ወሉ የሚገኙበት ሮብና አርብ ነበር ቢሮአቸው የሚገቡት ሮብ ሰንጋባ ቀጠሮ ካልያዛችሁ አናስገባ ማለትን ጻፊዋ በድጋሚ አርብ ጠብቀን አርብ እናናግራቸው ሰንጋባ እናላናግራቸው የሚውጡልኝ አሉ ደብዳቤያችን ደብዳቤያችሁን አይተውታል ስለዚህ ለናግራችሁ ፍቃደኛ ስላልሆነ ውጡ ታባል ያው በግድ ነው ተገፍጥረን ነው የወጣ ነው ተገፍጥረን ከወጣን በኋላ በቀጣም እንደና ያረግ ነውኛ ደብዳቤያችን ሰጣዋል ኦሬዲ እንደና ያረግ ነው ቀጣታ ወደ ክልሉ አፈጉባይ ወይዝሮ እንሻን ነጋ ነው ይሄን ነው በቀጣታ ማለት ነው ስለዚህ እሳቸውን አናግረን ነው እኛ የተመለስ ነው ደብዳቤያችን ለሚመለከታቸው ሁሉ በተለኛ ማግኔት ፈልገን የነበር ነሳቸው ነው አቶ አባይ ወልድ ፊልፍታ ግን ተማናገር ፈልገን ነበር ሳቸው ግን እንዲያናግሩን ፍቃደኛ ያልሆኑ ውጡል ይና ያሉን በቀጣ ጻፊያ በኩል ጻፊያው አንተን ስትልኛ ጻፊያው ከረበን ስናገራትም በጨረሻ ምን ሌላ ሰው ነው ወጣ ከሳቸው ቢሮ አንድ ጋርድ ነገር ውጡ አለ ቀጥሉ ሲዶ አይመለከትም እዚህ ስለዚህ ጉዳይ ሰማይ መለከተው እናንተ እዚህ ውጡ አሉን አባረሩ ማለት ነው በዛ መጣን ከዛ ለሚመለከታቸው ሁሉ ደብዳቤያችን አስገብተን ጨርፈን ወደ ቦታችን ተመለሰ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ከዛ በፊት ግን 11 ሰዎች እልከን ጥር ላይ ማለት ነው። ቀደም ብሎ ማለት ነው ጥር ማን ነው ህዳር ላይ ህዳር ላይ ቀደም ብለን 11 ሰዎች እልከን ደብዳቤ አስገብተው የመጀመሪያ ደብዳቤያችን ማለት ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የገባው እሱ ደብዳቤ አስገብተው ዛርገው ቀጥታ ከመቀሌ ወደ ሁመራ ሲመለሱ ሁመራ ላይ 11 ሰዎች የታፈኑበት ሁኔታ ነበር ይሄን ያው ወደ ኋላ መልስ የማስተዋወሰ ነገር ነው ከነሱ አመካከላውን ግማሾቹ በስር ላይ ይገኛሉ ግማሾቹም ያው በሽወትም የተለዩናሉ ያን የታፈኑ ማለት ነው አዎ የታፈኑትን በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን አንድራዚ ሞሳ በጣም ተንካራ ልጅ ነበር አብሯቸው ከሄደ የመጀመሪያ ልጆች ነው እሱም በህይወት ተለይቶናል ያው ነው እሱን ማረው ለቤት ሰዎች መጥናናት እንመኛለሁ በዚህ አጋጣሚ እንዲሁም ለመላው አማራ በዚህ አጋጣሚ መጥናናት ይጥልንላለሁ አዎ ወደ አብዱረዚክ ሙሳ ጥያቄ እንመለሳለሁ እንደው ይሄን ነው እናንተ ወደ አባይ ወልዱ ጽፈት እየተዳችሁ የደረሰባችሁ ያ ከሆነ በኋላ እንደገና ደግሞ 
ወልቃይት አካባቢ ያሉት ሰዎች ከደም ብለህ እንደተናገርከው ታስፈነዋል ታስፈኖ ይሄ ሁኔታ ተፈጥሯል በኋላም ላይ ጎንደር ላይ ኮሎኔል ደመቀን ለማሳፈን ወታደር ልኮ ነበር እንደው ስለዛ ነገር ስለገለጸም ነው ጥሩ ምናልባት እነዛ ልጆች መጀመሪያ ላይ ወልቃይት ላይ የታፈኑት የመጀመሪያዎቹ አሁን በስር ቤት ላይ የሚገኙት የሚገኙት ናቸው የመጀመሪያ ያው ባዮ ካሰይ ነው ባ 1506 ጥር 15 ማለት ነው 2008 ዓመተ ምህረት ነው እዛው ዳንሻ ልክ መግቢያው ከ ጎንደር ዳንሻ መመሄድበት ነው አፍነ ይወሰዱት ሁማራም ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ጎይቶ ያው ካራት ቀን በኋላ ጎይቶ ማማረ ባዮ ካሰኝን ሁማራ ጠይቆ ወደ ወልቃይት ያው ወደ ቤተሰቦቹ ወይሶቹ ዛናች ያለው ወልቃይት ነው ያሉት እሱ እንደቅርብ ጊዜ ወደ ጎንደር መጥኖ ነው ጎንደር የኖ ነው የነበረው ቤተሰቦቹ ጋር ያው ጥርታ ቆዋል አብዛኛው የሰርግ ግዜ ነው ወደዛ ሊሄድ ሲል አርብግብያ ከመትባል ደጀና ከመدرسه በፊት ዛፍት ነው ወሰዱት እስካሁን ስር ቤት ነው ያለ ከዛ ቀጥለው እንደገና የካቲት 12 ደሞ ያው በካቲት ዘጠይ ሊላ ኢብራሂም አፈኑት በዘጠይ ከታፈነ በኋላ የሊላይን ሁኔታ አብዛኛው የሚከታተል የነበረ ህዝብ ከጎንደር ወደ ዳንሻ በሚያረጋ ጉዞ ነው የታፈነው ሊላይ ሊላ ኢብራሂም ከታፈነ በኋላ ዳንሻ አንድ አንድ ነገሮችን ተፈጠሩ ያው አፋል ጉም ብሎ ህዝቡ በማክሮፋ እንዲናገር ተደረገ እዛ አፋል ጉን ማስተዋቂያ ከወጣ በኋላ አንድ አንዶቹ ያው እንግዲህ አፍሎ ይዘውት ይዳሉ ወደ ሌላ ቦታ በማለት መንገድ በመዝጋት ልጁን ለማስቀረት ሙከራረቡ በዚህ አጋጣሚ ግርግር ተፈጠረ ከዛ በኋላ ያው እዛ ወይ ተያዙ ልጆች አሉ እስካሁን ምስሪ ቤት ላይ በስብስብ ያሉ ወጣቶች አሉ በጣም በሚገርማው ማለት ነው ያው አንድ አመት አረጉ እነዚህ ልጆች በዚህ አጋጣሚ እነዚህ የመጀመሪያ ከመጀመሪያዎቹ ካተያዙት ዘው ዳንሻ ላይ እነ ሞላ ኃይሉ አሊጋዛ ይሄለ አሻገረ ገዛይ ሰለሞን ግዛቴ ሰጣያራሮ ሊላ ኢብራሂም ያው በዘጠኝ ተፈነው እንዲሁም ቀጥሎ ደሞ በ24 24 ያው ሚያዚያ ከአይ ማለት ነው በ24 ደሞ መሐመድ ያሲን አብዱ ሰላም ይባል ከመጀመሪያ ከ11 መቀለ ላይ ከሄዱትም ድጋሚኛ ጋር ከሄደ መሐመድ ያሲን አብዱ ሰላም ያው ሮመዳን ግዜ ነበር ያ እሱንም ከቀንት ያፈነ ወሰዱት ከዛ ሚያዚያ 23 ላይ አጋጣሚ ሰመጉ ከአዲስ አበባ ተልኮ መጣ ከአዲስ አበባ ተልኮ የመጣ ዳንሻ ላይ ተፈናቅለው ምክንያት ወደ ጎረቤት ያው ጎረቤት እንደዋለ ወደ መጀመሪያ የነበረንበት ክልል ወደ አማራው ክልል ሰሮቃ ላይ መጥቶ የተጠግ ልጆች ጉብኝት ሊያረግ ሰመጉ ከአዲስ አበባ ከመጣ አቶ መኮነ እንደስታ አሁን ተፈቷል እሱንም ይገኝበታል እንደገና ሴቶች የታፈሩ ያን የነበሩ በብዛት የነበሩ አነሱ ግማሾች ተፈቷል ስለዚህ የነበረው ሁኔታ ምንድነው እነዚህ ሰዎችን ካፈሩ በኋላ ድጋሚ 55 በተፈጠረው እንግዲህ ለነ ኮሎኔል እንዲሁም ለናታ ላይ እና መብራቱም እና ለነሻማና ጌታቸው አደነ ነነጋባንቲዩን ጎንደር ላይ ካፈኑ አዲስ አበባ ደግሞ ያው ነጋባንቲዩን አዲስ አበባ ነው ያፈኑት ነጋባንቲዩን እኔም አዲሱ ሰረበን ይባል ልጅም ነበር አዲስ አበባ አንይ አልተያዝኩም አዲሱ ይዘውት ነበር አሁን ለቀውታል ስለዚህ ይሄን ባለበት ሁኔታ ነዚህ በተለይ የወልቃይትን ጥያቄ የወልቃይት ያማራ ማንነትን ጥያቄ ያራምዳሉ ትንሽም ኖሃው አላቸው ብለ የሚያስባቸው ሰዎች ካፈኑ በኋላ ነው እንግዲህ ያቶ አባይ ወሉ የወልቃይት ህዝብ ላናገር ነው ብሎ የመጣ ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ እንግዲህ ይሄ ሀፈና ጎንደሩ የሐምሌ አምስት የሐምሌ አቦ ሁኔታ በኋላ በፊትም የነበረ አፈናው ከዛ በፊት የጀመረና የወልቃይት ህዝብን ትግሉን ከዛ በፊት ሁሉ ወገኖቹና ልጆቹ ለማስለቀቅ ትግሉን ከስ በቀስ እየጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው ሳዲያ ይሄንን سنመለከት የዚህ ችግር የአማራ ማንነት ያቄ ችግር እንዲጎልቶ ጠመንጃስ ኪንስ አድረሰው 
ይሄ አባይ ወልዶ የሚባል ሰው ነው ማለት ነው አሁን አንተ እንደምትገልጽልኝ ያለው ይሄ ከሆነ እንግዲህ ሰዎች ምን ይላሉ ይሄንን ሁሉ ነገር ጥፋት ከሰራ በኋላ ዛሬ ባዲ ወመት ያደረገው ጉብኝት የፐብሊክ ሪሌሽን ስራ ነው የህዝብ ግንኙነት ስራ ነው ህዝቡን ላይ እንደ ችግር እንደሌለ በአካባቢው እንደሌለ የትግራይ ተቀባይነት አሁንም በወልቃ አይት እንዳለ ለማሳየት እየሰራ ያለው ነገር ነው ይላሉ በዚህ ላይ የምትጠጣው አስተያየት ካለህ አይሽ አመሰግናለሁ ምናልባትም ይሄም እኮ አምና ጀምረው ከመጀመሪያውም ጀምረው በራሳቸው ሚዲያ ሰፈራዎችን ከተለያዩ ቦታዎች ማለት ከዳንሻ ላይ ከሰፈራዎች ከተርካን እና ከዲቪዥን የሚባሉ ቦታዎችን በማስመጣት ዳንሻ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ አርገዋል እኮ ካም በፍትህ አዲስ አይደለም ምክንያቱ ሁመራ ላይም እንደዚህ አርገዋል አድርመጥ ላይም ከ ማይጋባ የሚባል ሰፈራ አለ ከ ቆራሪት ማለት እኔ ይቅርታ ከቆራሪት የሚባል ሰፈራ ጣቢያ ወደ ሰባት መኪና ትራክ ሲኖ ትራክ ጭኖ አመጣው እኮ ካም በፊትም ሰላማዊ ሰልፍ ያደርጋል ያኔ ነው ጦርነት ያወጀብን እኮ አሁን አይደለም ያኔ ነው በሚዲያ ጦርነት ያወጀብን ስለዚህ አሁን አዲስ አይደለም የነሱ ጦርነት ማወጅ ቆይቷል ጦርነት ካወጁ እኛ ግን ያን ሁሉ ተቋቁመን ያቂያችን በሰላማዊ መንገድ መቀሌ ድረስ ሲደን አስገብተናል ከዛም በኋላ ወደ ፌዴሬሽን ምክሪቤትም አስገብተናል በተደጋጋሚ ስንመለስም በተደጋጋሚ አፈናካ ይደውልናል ምገርም ዳንሻ ላይ ኔ ለማያዝ ሞክሮ አልተሳካላችሁም ዳጋጣሚው ነው ዳንሻ ላይ ተከትለው ነበር ወደ አዲስ አበባ በመናረጉ ጉዞ ዳንሻ ላይ ያው እንዳጋጣሚው ነው ያው መኪና ቀይ ሬን ያመለጥኳቸው ነኝ አጋጣሚ ምንድነው ይሄ መግለጽ ካስፈለገ አድረመጽ በወደ አዲስ አበባ አስፈላጊ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሌሎች ሰዎችን አደጋ ላይ የማይጥል ሆኖ ከተገኘና መናገር አለበት ብለ ካስብ ግለተው ግን ሌሎች ሰዎችን አደጋ ላይ የማይጥል ከሆነ አ ምናልባት እንትን ምን ያረጋሉ መሰለ ከአድረመጽ ወደ አጎንደር ጉዞ ምና በማረግበት ሰዎች አብረው ነበሩ እኔ ጋር እኔ ቀደም ይወጣው እዛ በኋላኛ ምንድነው ወደ አዲስ አበባ ነው ጉዞአችን የነበረው ወደ አዲስ አበባ ጉዞ በመናረግበት ምንድነው የተደረገው ከአድረመጽ በመኖርበት ጊዜ መንገድ ላይ ሊያፍኑን ሞከሩ እንዳጋጣሚ የቀድሜ ስለ ይርኩ ዳንሻ ላይ ተበቋቸው አብረም ምን የሚሄድ ሰዎች ነበሩ ስማቸው እዚህ መግለጽ አስፈልግ ስለሆነ በጨረሻ ላይ ምንድነው ያረጉ መሰለ ኬላ ላይ ኬላ መታወቂያ ሳይዩ ብሎ መታወቂያ ሳይ አሳይተን ካለፈ ነው በኋላ እንደገና ማይደል የሚባል ላይ ኬላ ላይ አቆሙ ከዛ ምንድነው ያረገው ደውሎ ለፖሊሱ በትግርኛ ነው ቁጥሩ ነገር የመኪና ታርጋ ቁጥሩ መናገር አልፈልግም እዚ ጣጣታ ያዘው አለው ያው ስልኩ ይሰማል እኛ ጋጣሚ እንትም ስለነበርኩም ስልኩ ስለሚሰማን የወረድ በየ መኪና ቀይሬ በሌላ መኪና አመለጥኳቸው ያው ሄድ ማለት ነው ያኔ እንደ ነባየው ልጅ ነበር ያሰቡት አጋጣሚው ነው ምን ማልታ ያስቁም በዛን ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ማፈን አሁን አይደለም የጀመሩት ቆይቷል ጦርነት ማወጁም ቆይቷል አባይ ወልም በተደጋጋሚ ጦርነት አወጀብናል በቴሌቪዥን ማለት ነው ይናልባት አሁን ተመዝግቦ ዩቲዩብ ላይ ተመዝግቦ የሚገኝ ነገር ስለሆነ ማንንም ሰው የሚያው ነገር ነው የተለመደው ክሳቸውም ደግሞ እነዛም ካፈኑ በኋላ አሁንም የ መጀመሪያዎቹ የካቲት ላይ የታፈኑ ሰዎችና አሁን አዲስ አበባ ላይ በ25 25 ጎንደርና አዲስ አበባ የታዩ ሰዎች ምንድነው የክሳቸው ያሸባሪ ክስረ የተመሰረተባቸ አሁን ግን በርግጠኝነት በርግጠኝነት የመጀመሪያዎቹና የሁለተኛው አፈናቸው ካካይር በኋላ ይሽብርተኝነት ብለ ከሰሷቸው መቀሌ ላይ አንድ ስብሰባ አካይደው ነበር ያ መረጃ ነበር በሁለት ጎራ የተከፈሉበት ማለት ነው ምንድነው የሚለው ስብሰባው ላይ ሚያዚያ ላይ ሚያዚያው ደግም ቦታ አካባቢ የነበረ ስብሰባቸው ነው ምንድነው የሚለው እዚህ ኮምፒውተር የወያኔዎቹ ስብሰባ ማለት ነው አዎ እናልባት በማህበራዊ ደረጃ ተስራይቶ ነበር ያኔ ምንድነው የሚለው ኮሚቴዎቹ እንዳሉ ያዛቸው ከዛ በኋላ ኮሚቴዎቹ ሙሉ ከያዙናቸው በኋላ ምን አይነት ውሳኔ ይወሰን እንደገና ታሪክ ያቃሉ የሚባሉ ሰዎች ልክ እንደ ድሮ ይያፈናጥፋቸው የሚል ውሳኔ ያስተላልፉ ይሄ መረጃ አለንኛ ይሄ መረጃ አለን ከዛ ባሻገርም 
የተለያዩ መረጃዎችን ያመቀለ ሄደን ያስገባ ነው በዛቤ በጃችን ላይ ያለ እንደገና አፈ ጉባኤ ወይ ዝሮግ ሳናጋም ያናገር ነው በት ሪከርድ ያረኩት ነኝ ሪከርድ አለ እናቱም እስካቸው የሚያሉን ወይ ዝሮግ ሳን የሚያሉን ነገር አለ ጥያቄያቸው ትክለኛ ጥያቄ ነው አይተን መልስን ሰጣቸዋል ነው ያሉት ያኔ አሁን ግን በተደጋጋሚ ለትግራይ ክልል አልገባም ጥያቄው በትግራይ ክልል አርጎ የምጣ ምናም ይል ነገር ነበር ባለፈ የተነሳው ዝሮ ዝሮኛ ጥያቄያችን አግባቡን ጠብቆ የሄደ ሂደት ነበር እነሱንም እስካሁን ድረስ ይያፈኑ ይያሳደሩ አሉ ያው ምክንያቱም ማንነት ያለ መስዋዕት ስለማይሆን ብዙ መስዋዕትነት ቢያስከፍል ማንነታችን ግን ማረጋጋታችን አይቀርምም ታላ ይሄን ያለው ሁኔታ አመሰግናለሁ ወደ ከተው ጥያቄ ልክባ እንግዲህ በተለይ አሁን ከዚህ በወልቃይት በተደረገ ያለው ያማራ ማንነት ተቃጥ ነው ጉዳይ በወጣቱ ውስጥ ሰርጎ ገብቷል እና አንድ አንድ ወጣቶችን እኔ እንደምሰማው አንድ አንድ ወጣቶችን ጥልቅ ታድሶ ያሉ ጫካ ውስጥ ይወሰዱ ያሰቃያቸዋል ያንገላቷቸዋል የሚል ነገር ተመቻለሁና ይህ ምን ያህል ሁኔታ ነው ወጣቱንስ ይሄ ሁኔታ ቅስሙን ሰብሮታል ወይ እንደምሰማው ከሆነ ወጣቱን የበለጠ ወደ ጫካ እንዲገባ እየገፋፈ ያለ ነገር ነውና በዚህ ላይ ምንድነው የባንተ የሚደርሱ መረጃዎች ካሉ ሱንስት ያብራራልን ምናልባት አሁን ባለፈው ቃልታ ላይ ዳንሻ ላይም እንዲሁም አድራመጥ ላይም ወጣቶች ለማሽማቀል ተመከዋል በዚህ ጉዳይ እንከሳቀሳሉ ይቅርታካላላችሁ ያው ታድሶን የሚሉት እነሱ ጥልቅ ታድሶ ያው ታድሶ ማለት ተታሰራላችሁ ነው አሁን ምንድነው ሳይኮሎጂካሊ እንትን ያለው ታድሶ ተይራላችሁ ስለዚህ ይቅርታካላላችሁ ምን ነገር ዳንሻ ላይ ማስነስተው ነበር ዳንሻ ላይ በስመጥቀስ የሚቻል ልጆች ናቸው እዛው ላይ ሚዲያ ላይ ይቀርባው አንዱ አሁን አስራውታል ፍሪ ቤት ነው የሚገኘው ሴቶችም ነበሩ ማሸማቀቅ ነው ምንድነው በቃ አማራ ማንነት የሚጠይቁ ሰዎች ቤታቸው ገብተዋል ስለዚህ ለምን ቤታቸው አስገባችሁ እንግዲህ ሆቴል ከፈተች ባለ ሆቴል ናት እንደዛ ብላ ስለጠየቀ የነበረችው ባለ ሆቴል ናት የማንነት ጠያቂ ወይም ደግሞ አማራን እንባዮች ህብይትሽ ታስተናግጂ ነበር እንግዲህ ሴትዮ ሆቴል ከፍታለች ከሌግባ ከሌው ታተል ማንንም ሰው ገብቶ የማስተናገድ ግዴታ አለባት እነዚህም ሲያሸማቋቸው ነበር ዳንሻ ላይ ቀጥያ ላይ ምናልባት እስከመጨረሻ ላይ እኛ ጋር ሲንቀሳቀሱ ልጆች ከኛ ጋር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ልጆች ምናልባትም በገንዘብ ተደለብ ሊሆን ይችላል አምነውበት ላይ ሊሆን ይችላል ተገደው ያው ምንም አማራጭ ያላችሁ ቤት ምብረት ልጅ ምስታላቸው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ያው ይቅርታ በሉ ብለዋቸዋል አሁን ምንድነው የቀረበው ምን መሰለ አሸባሪዎች ናቸው ካሸባሪዎች ጋር ትገናኙ ነበር ነው አሁን እነሱ የተባሉት እንጂ አማራ ጠያቂ ማንነት በግልጽ አብሎ አላቀረበው አሸባሪዎች ናቸው ከነሱ ጋር ከኤርትራ ከማማም ከማማም ብለው በመረጃ እነዚህ ልጆች ሲያሳቁ እንትን ሲሏቸው በጣም ሲያሸማቋቸው ያው ምንጀመግማቸው ሰዎች የሚታወቁ ናቸው ለማን ለማን እንደ እንደሚሰጥ የታወቀ ነው እናቱ እነማን እንደሆነ የሚያሸማቁ ተዛ ያሉ የታወቁ ናቸው ሰፈራዎች ናቸው እነሱ ፊት ነው የሚገመግማቸው እነዚህ ልጆች ደግሞ ህፃኖች ናቸው አንደኛ በውቀትም ብዙም ይበሰሉ አይደሉም እንደገና ደግሞ حزب ፊት ደግሞ በተለይ የነሱ حزب ፊት ላይ ቆመ የመናገርም እንትኑ ሞራሉ በጣም እንትን ስለሚል አሸማቀዋቸዋል በጣም ሲያሸማቀዋቸው ያው ዳንሻ ላይ የነበረው ጥሩ ነው የነበረው አይተው ከሆነ ዳንሻ ላይ እናልባት በአማርኛ የሚገለጹ ልጅ ነበር ቆንጆ ነው ዳንሻው ላይ ቀብቲያ ላይ ይሄን እንደሆን ቀብቲያ ላይ ትንሽ አንድ አንድ ሆራደሮች የሚናገሩት ነገር ነበር አንድ አንድ ሆራደሮች ማለት ነው ያው አጥፍተን ከሆነ ይቅርታ ነው ያው ማንነት ደግሞ ይቅርታ የሚያስጠይቅ አይደለም በሕገ መንግስቱ የተቀመጠ ነገር ነው ካሁን በፊትም ብለናል በተደጋጋሚ ያለው ነገር ነው ካሁን በፊት ዮልቃይት 1972 ዓ.ም ተብሎ ጀምሮ ወያኔን ተከዚህ ማሩ ተሻግረው ከመጣ በኋላ ጀምሮ እንቅልፍ ወስሎ ተያቀም ስለዚህ በሕገ መንግስቱ የተቀመጠ ነገር መብታችን መሆኑ አናቅም ነበር አዛኞቻችን ማለት ነው መብት መሆኑ አናቅም ነበር ወንጀል ሲመስል ነበር የወልቃይትን ጥያቄ ቢነሳ ወንጀል ነበር የሚመስል ወልቃይት አማራ ነው ብለን እንደናገር ማለት ስለዚህ በሕገ መንግስቱ ግን ተቀምጧል ክላንትራ ለሌሎች ማንነታቸው ተሰጥቷቸዋል ማንነት ለጠየቁ ለወልቃይት ህዝብ ግን 
ወንጀል ነበር የሚመስለው በሕገ መንግሥቱ ከጠየቅንም በኋላም አሁንም እነሱ ሕገ መንግሥቱ ላይ የተቀመጠው ነገር አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ አምስት ላይ የተቀመጠው ነገር ወንጀል አርገው ነው የሚቆጥሩት በሕገ መንግሥቱ ግን ተቀምጧል ስለዚህ እነዚህ ልጆች ምን እንደሚያረጉት ያን ሕገ መንግሥት የተቀመጠው ነገር እነሱ ወንጀል አርገው ስላቀረቡላቸው ይቅርታ ያሉ ልጆች አሉ ይቅርታ ያሉ ልጆች አሉ ያው መውቀትም የበሰሉ ነገሮችን በደም በማገናዘብ የሚችሉ ደሞ አድራ መጥላይ ያሉ ደሞ ሚቅርታ የሚያስፈልግ ነገር አይደለም በማንነት እኛም ዛሬም ነገ ማማራንን በዚህ ምን እንደራደር ምንም እንደዳራደረው ነገር የለም ተገደን በግዳጅ ትግሬነን አንልም እኛ ማንነታችን እናቀዋለን ብለው አሳፍረው መልሳቸው አድራ መጥላይም ብዙ ጀግኖች አሉ እዚህ ስማቸው በእንደልጸው ማስበላት ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ላይ ያለው ሁኔታ እነዚህ ልጆችም ያው በድሜም እንዳልኩ ቀደም እየነገለስኩ ለ አንደኛ የትምርት ደረጃዎች የትምርት ደረጃቸው ደግና ደግሞ አው ያለውን ሰፈራ በሰፈራ አይነንም እየተገመገሙት ያሉት ያው ሁሉ ሰፈራ ሲጮብ ትደናገጣለ ልክ ነው የተወጅ ባህሪ ነው አው ይሄን ያለው እና ልጆቹ ላይም ብዙ ማልፈረድናል ያለ ነው ይሄ ማጨረ ወርሰታቸው በተደጋጋሚ ሲሉት የነበረ ነው ካሁን በፊት ሙኮ በተለይ የነገር ብለውናል በጨረሻ ላይ ማሳመኛ ስናመጣላቸው ደሞ እንትን ይላሉ ስለዚህ ደፍሮ የሚናገራቸው ሰው ካለ እንትን አይሉም እና ልጆች ብዙ የሚፈረዱባቸው ልጆች አይደሉም አሸማቀዋቸዋል በርገት ግን ብዙ ወጣቶች ደሞ በዛው ልክ በዛው ልክ ወደ አማራው ተጋድሎ ይከላከላሉ የሚባልም ሁኔታ አለ እና ምናልባት እዚህ በሚዲያ ወጣ ስለሆነ ነው እንጂ በሚዲያ ወጣ እንደዚህ ልጆች በሚዲያ ወጥ ልጆች ናቸው እንጂ ቁጥራቸው እጅግ በርከት ያለ አሁን የካፋኛ ማራ ተጋድሎ እየተከላቀሙ ነው ያሉት ይሄ ወልቃይ ጥያቄ እስከ መጨረሻ በተለይ አማራነት ለማስከበር እስከ መጨረሻ ለመታገል ህይወታቸውን ቆርጠው ወደዛ እየተከላቀሉ ነው ያሉት አብዛኞቹ ወጣት አብዛኛው ወጣት ስለዚህ በተለይ ወልቃይ ላይ ያሉ ወጣቶች የልቃይትን ጥያቄ ሳይመለስ እንቅልፍ እንደማይወስዳቸው ያው በተደጋጋሚ በውስጥ መስመር አረጋግጠውልናል ይሄ ነው ያለው ሁኔታ በጣም ጥሩ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ተቀረኛለች እሱም አብዱራዚክ ሙሳ ጉዳይ ነው አብዱራዚክ የናንተ ጋር ኮሚቴ ውስጥ የነበረ ይሄ ወልቃይት ህዝብ ያማራ በህረተኝነት የማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ ጋር አብሯቹ ሲለፋ የነበረ ወንድም ነው የወንድማችን ደግሞ በሰሞኑን ህይወት አልፏል ያለፈ ሳምንት ህይወት አልፏል እና ይሄንን ህይወቱን ማለፍ ተመል አስመልክቶ በወን ተብሎ ሳይ ሳይገደል አይቀርም እንዲሞት ሲደረግ ሳይደረግ አይቀርም መርዛ አስመክተውት ነው የሚባል ነገር አለ በዚህ ላይ ምን ተላለ ከዚህ በፊት ህመም ነበረበት ወይ ይሄ ልጅ እና እንዳሉ የምትለው ነገር ካለ ይሄን እንትና ይሄን ጥያቄ መልስልኝና እንስነባበታለን የመጨረሻው ጥያቄ ነው ያ መሰገናለሁ ያው አብደራዚቅ በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦቹና ለበለው ወዳጆቹ እንዲሁም ላማራ ህዝብ መጥናናት እንደምንመኘው እነሱንም ነፍስ ይማረው ልጁ በጣም ጠንካራ ልጅ ነው አብደራዚቅ እኔ እስከማቆ ድረስ አያምነው ከነኛ ልጅ ጅግ ጤነኛ ልጅ ነበር ከዛ በፊት አባቱን ማርፈዋል ጻቸውም ለብሳቸው ይማራው አሁን ቅርብ ጊዜ ሰኔ ላይ ነው አባቱም የሞቱት ማለት ነው እና ምንድነው አብድራዚክ መጀመሪያ 11 ሰዎች ወደ ቀደም ገልጭ ያላል 11 ሰዎች ወደ መቀሌ ከተላኩት የመጀመሪያ ልጅ ነው ደብዳቤ ይዘው ከሄዱ ማለት ነው የመጀመሪያ ልጅ ነው በጣም ጠንካራ ልጅ ነው ምንድነው አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ እነሱ ይሄን ነገር ያያረጉን ብለ መገመት በጣም የውሃነትም ነው ካሁን በፊት የሚያረጉት ነገር ነው ምክንያቱም እንድነው ማረሚያ ቤት ወይም ደግሞ እነሱ ስርዊት ከመል አማቀዋ ማቀው መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር እንትን አርገው የሚልኩ ሰዎች ናቸው የሐዲስ አይደለም ለዚህኛው ማለት ወልቃይት ህዝብ አዲስ አይደለም አው በባህር ዳር በቅርቡ የተደረገው አራት ሰዎችን መርፌ ወግተው ገለዋቸዋል አራታም አማራ አዲስ አይደለም አዎ ይሄ ላማራ ላይ የሚፈጸመው የሐዲስ አይደለም እናልባት የ በተደጋጋሚ አማራው ላይ እየተፈጸመ የነበረ ነው 
ሴቶችን ማምከኛ መዳን ይሰጡ ነበር ህክምናው ላይ ማሁን እንዳልከው በዛ አይነ ነገሮች የተለመዱ ነገሮች ናቸው ዝሮ ዝሮ ምን አለ መሰለ ሰው ሆኖ ነው ሰው ያልፋል እነሱም ነገር መስመር ማለፋቸው አይቀርም እና ልጁ ምንድነው ትንሽ እንደዚ ጆሮ ላይ የሆነች ቲንታሮት ነገር ነበረች ያው ምን ማታመውም ግን የሆነች ምልክት ነበረች ጆሮ ላይ ማለት ነው እና እሷናት ኦፕሬሽን ያረጋል ያው ሌሎቹ ሲታሰሩ እሱን ያሳደዱ መከራ ሲያብሩት እቺን ላሰራ ነው ብሎ ያው ባህር ዳር ለክና ከመጣ በኋላ ቆሰለች አቺን ነገር እያመረቀዘች መጣች ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ እነሱ አሁን ያረጉን ብለ መደምደም የውሃነት ነው ካሁን በፊትም ያረጉ የነበረው ነገር ነው የውሃነት ነው ያረጋሉ በርግጠኝነት እንኳን እንደዚህ አጋጣሚ ያግኝተው እንደውም ፈልገው መሆኑ ያ ሆብ ብለው የሚያረጉ ሰዎች ናቸው ይሄ ደግሞ ለማራው በተለይ ለወልቃይ ታማራው አዲስ አይደለም እና እኔ ያለው ሁኔታ ልጁ በጣም ጠንካራ ልጅ ነበር እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አጥተናል ያው የሱን ጥያቄ ምን ቀጥለው ነው የሚሆነው ጥያቄው ዳርና ደርሷለን እሱ ብቻ አይደለም በዚህ ጥያቄ መስዋዕትነት የከፈለ በእጃቸው የተገደሉ ዘውዱ ገብ እግዚአብሔር በጣም ጠንካራ ልጅ ዘውድ ዘር እግዚአብሔርና ምላው ከበደ የሚባሉም አሁን ባለፈው በነሱ ጊዜ ተገደሉ ልጆች አሉ ከዚህ ማለት ነው ስለዚህ ወልቃይትን ጥያቄ ደም ያቃባ ጉዳይ ነው ደም ያቃባ ጉዳይ ነው በዚህ አባይ ወሉ ስለመጡ በቀላሉ የሚታለፍ ነገር አይደለም ለልፈልጌ ነው በዚህ አጋጣሚ ያው አንደራጅ ግን ቤተሰቦቹን መጥማናት ምን መኛለን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ አድራጀ ዋኙ ተከብራችሁ አድማጮቻችን አቶ አድራጀ ዋኙ የወልቃይ ህዝብ ያማራ ፕሬዝዳንት የማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ ባለፈው አመት ትግራይ መከለይ እስከ አዲስ አበባ ጉዳዮችን ይዞ ሲዞ ከነበሩት ያማራ ማንነት ተጋዳዮች አንዱ ናቸው ጥያቄያቸው ህጋዊ ነበር ህጋዊ ጥያቄዎቻቸው ወደ አመጽ ተገፍተው እንዲገባ አድርጓል አመጹን የጀመረው ደግሞ እንደምታውቁት ያለው የወያኔ ስርዓት ነው ራሳቸውን ለመከላከል ተገደዋል ይህ የራስ መንግራስን የመከላከል ተጋድሎ ዛሬ ያማራ ማንነት ተጋድሎ ነው ልጋል አቶ አድራጀው ቪዲዮን ሰጥተው ለዚህ ቃል መጠይቅ አብረው ይስለቆዩ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አድማጮችስም በሌላ ጉዳይ ደግሞ እስከምንገናኝ ደህና ይሁንልኝ አኔም በጣም አመሰግናለሁ ደም ዘና አሁን ማራድምጽ ሬዲዮ ነው የማራድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች የሚያስተላልፈውን ዝግጅት ይከተላል የተከብራችሁ አድማጮቻችን ተከታይ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉልን እየጋበዝን ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን